Never stop learning. Never stop growing. Never stop seeking the brightest star. Hi, my dear viewers. I'm back with a new grammar lesson. This is Malar from Kaizen. In this case, we will see the D-O usage. Okay? Let's move on to the lesson. See, uh, did is the do or past form that did have been said. Uh, do, did, done, and the Madri Solo. Do one the present tense, did one the past tense, done one the past participle verb. In the Solo. In the Atla, when the did have been rather than the either the main verb, but the other, either on the axillary verb of Dina Solo only other. Or a past tense and add on the Mudinja the Pathi or a Kelvi cake mode, epic cake no of Dina. First one the Unglode question la beginning la on the did use Panikano. Other the yes or no question cake mode, Amava Ilea. You can ask the first one that you can ask. Next is subject. You can use the subject. Next is the verb. You can use the vinaychol. You can use the vinaychol in the present form. V1 is what you know. At the beginning, we can see the V1 verb. It's nothing. It's a present tense verb. Root verb, main verb, present tense verb. It's the first column verb. We can use the first column verb. There are no changes. Did is used to use it, we can use it as a past tense verb. Because did day is already a past form. Do is a past form. Did is used to use it as a past form. We can use it as a past form of the verb. So that's why we are using present tense verb here. So this is the grammar rule. Now the grammar rule is that we can convert the four statements in the four statements. We can convert the negative reply in the four statements. Because the did is used in the simple past tense. The questions are interrogative and negative reply. Except the positive reply. The positive reply is not the did. Now the first one is I said something. This is the positive reply. I said something. He had his breakfast. अवर काले ले साफ़ टाइम रे अपनी ना सोल रहे थे एंड माय ग्रैंडपा डाइड लास्ट ईयर इन्हें डर ताता कौन और शेयर इन्द पॉइंट आरे अपनी ना सोल रहे थे एंड वी डिड अवर एक्सरसाइज़ दिस मॉर्निंग नांगे इन्हीं के काले ले इंग्लोडिया एक्सरसाइज़ वंद संजो अपनी ना सोली रखे इधर लम्हे वंद पासिटिव इधर वंदन हम केल भी आए अभी केक रहते हैं अभी इन रहते हैं हम पाक पड़ा आधा तो यस सान ओ क्वेश्चन है अभी केक रहते हैं आधा तो नहीं आधा तो सोने आए पो अभी ने केक नो आई सेड समथिंग ना ना ये तो सोने आई सेड समथिंग बट आई फॉरगॉट अभी ना ये तो सोने ना मारने टाइम अभी ने सुलवन लिया था सो यूज दिस ग did is funny you know did cut the number kale we can move the pretty cape on me about this one I've been silicate from that other kind of reply la yes I said something I'm an either son I've been a sort of so me I've been a solo with the subject with you did you did put a chair next to subject put a chair next we have to use and I just want to know present tense verb is one okay did subject and then present tense verb so so now yeah so rather than the end I just want to know say is one did you say anything? Question like how many when the any have been introduced? Anything have been introduced when the use money come? Did you say anything? Yes. Unglodia. Answer when the yes sir. And the yes I said something. I mean I just said that. Been said that. Now I don't say only that. Have been a negative reply. Can be that. No. I subject. It apply. Mati pordon. Subject first put. That after when the did, did do or not add panna pooreng. So, I did not, full formula solum bodhu, I did not say anything, abdi no solala. It on the short formula solum bodhu, didn't, I didn't say anything. So, you can also say, I said nothing, abdi no solala. Or, it where abdi solala abdi na. रेंडे विधमा ये देखो अंदर नेगेटिव रिप्लाई निये कोड गला। वन ने अंदर नम्मलोडे ग्रामर रोल पड़ी। फर्स्ट वन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट करते डिड नॉट यूज़ पन अपोरिंग है। नेक्स्ट वन द इन द वर्ब वाला प्रेजेंट फॉर्म। डिड डेंगला यूज़ पन रोमो अंग पास्ट टेंस यूज़ पन अपोरिंग है � we have already seen that nothing, never, nobody, no one, we can use these words. 
not அதாவது negative order rule நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட் ஓட ரூல் தான் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு பாத்துறோம் இது ரெண்டுமே வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் ஆனா ஒண்ணுக்கு வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் ரூல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது சப்ஜெக்ட் பிளஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்ப் அப்படியே போட்டுருக்கோம் இன்னொருக்கு வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ரூல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரூல்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் did not plus v1 verb இங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா we should not use v2 verb அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் verb யூஸ் பண்ண கூடாது V1 verb தான் யூஸ் பண்ணணும் ஐ டென்ட் செட் அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் இன் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து ஹி ஹேட் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அதாவது ஹி ஹேட் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட்னு அவர் சாப்பிட்டுட்டாரு காலையில் காலையில் அவர் சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் அவர் சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம கொஸ்டின் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அவர் காலையில் சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு கேட்கணும் இங்க ஸ்பேஸ் இல்லாததுனால இங்க நான் எழுதுறேன் டிட் சப்ஜெக்ட் வந்து யார பத்தி பேசுறோம் அவர் டிட் ஹி இங்க வந்து வேர்ப் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு ஹேட் கொடுத்துருக்கு ஹேட் அதாவது உணவு நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஈட் ஈட் அப்படின்ற வேர்புக்கு பதிலாக நம்ம வந்து டேக் அல்லது ஹாவ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல டேக் அ வேர்பாக வச்சுருந்தா ஹீ டுக் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் இங்கே வந்து ஹாவ் அ வேர்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஹாவோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து ஹேட் எஸ் ஹி ஹேட் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ வந்து அவர் சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு கேட்கும்போது டிட் ஹி ஹாவ் டிட் ஹி ஹாவ் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் காலையில் அவர் சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு கேட்கும்போது டிட் ஹி ஹாவ் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு கேட்கலாமா டிட் ஹி ஹாவ் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு கேட்கலாமா நோ நோ நீடு பிகாஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் அப்படின்னாலே வந்து காலை உணவு தான் நிறைய பேர் இந்த இந்த மிஸ்டேக் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க டிட் யூ ஏட் அல்லது டிட் யூ ஈட் அந்த மாதிரி கேட்டு டிட் யூ ஈட் பிரேக்ஃபஸ்ட் திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு கேட்டுக்குவாங்க பிரேக்ஃபஸ்ட்னாலே காலை உணவு தானே அதுக்கு எதுக்கு ஒரு திஸ் மார்னிங் தேவையில்லை ஓகே ஸோ இதோட பாசிட்டிவ் ஆன்சர் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் எஸ் சாப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் ஹி ஹேட் ஹஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இல்லை சாப்பிடலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நோ சொல்லிட்டு ஹீ டென்ட் ஹேடோட ப்ரெசன்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துடணும் வி ஒன் வேர்ப் அப்படின்னு பார்த்தோம் நோ ஹீ டென்ட் ஹேவ் ஹிஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் Okay. So moving on to the next example. My grandpa died last year. எங்கள் தாத்தா போன வருஷம் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பார்த்துட்டு தாத்தாலாம் எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஐயோ தாத்தா இறந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு சொல்லுவோம்ல போன வருஷமே அவர் இறந்து போயிட்டாரு ஸோ யூ ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் த பாஸ்ட் போன வருஷம் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால டை இஸ் அ ப்ரெசென்டென்ஸ் வேர்ப் அதோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து டைடு ஓகே ஸோ இதை வந்து கொஸ்டினாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது போன வருஷம் உங்கள் தாத்தா இறந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இது எப்படி கேட்கணும் டிட் சப்ஜெக்ட் வந்து யோ கிராண்ட் பா இங்கே வேர்ப் வந்து என்னது டைடு அப்போ இதை வந்து ப்ரெசென்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வரணும் டைடுடைய ரூட் வேர்ப் வந்து என்னது டை ஸோ டிட் யோ கிராண்ட் பா டை லாஸ்ட் இயர் ஸோ இந்த டைட் அப்படின்ற வேர்புக்கு பதிலாக ஜென்ரலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பாஸ்ட் அவே அப்படின்ற ஃப்ரேஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டைட் யூ கேன் யூஸ் பாஸ்ட் அவே அப்படின்ற வேர்பும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ கொஸ்டினில் வந்து பாஸ் அப்படின்ற ப்ரெசென்டென்ஸ் ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதை வந்து நெகட்டிவாக நம்ம சொல்லும்போது நோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நோ ஹீடென்ட் So, who said, yaar sonnadu, it's a, it's a rumor, it's a wrong information. Uh, he didn't die. Okay, he is alive. We are going to say that. So, what are you going to do? Did not and did not and present form of the verb use. And moving on to the last example, we did our exercises this morning. We did our exercises this morning. We did our exercises. உடற்பயிற்சிகளை நாங்கள் வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதை வந்து கொஸ்டினாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் உடற்பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது கொஸ்டன் டிட் யூ டூ 
Did you do exercises this morning? Okay. So, in the morning, I have been told instead of today morning, in the morning, I have been this morning, I have been told this morning. Okay. Did you do exercises this morning? Use pani ko. Inge vandu did abdin rathu vandu inge vandu ora helping verb, auxiliary verb. Nama past tense abdin rathu kaha. Nama question ora beginning la. Yalla question le me did dir kono. That is common. So adnala inge yalla question le me ener ko. Inge vandu did dir ko. And inge you did dir ko. And inge you did dir ko. Inge you did dir ko. So just like kadey madri da inge did use pani ko. Marupriyu in the sentence le paatenge abdin na vandu main verb abdin solle kudiya. And the verb is did. So, and the verb is do or past form. Now, we will say this is the present form. Did you do? That is the change. Okay? So, if you have a question, did or do, you will be confused. In the did, we will use the yes or no question. We will use the did. And in the do, we will say the main verb. That is the main verb. That is the do. So, did you do exercises this morning? You exercise this morning. You exercise this morning. You exercise this morning. Did you do your homework? You exercise this morning. Did you take your breakfast? You exercise this morning. Did anybody? come this morning. So, in this case, if you have a SRO question, you can ask a simple past tense. So, you can ask a question at the beginning. Did you go to the subject? Did you? Did you pass the exam? Exam pass it? Did you write the exam well? Did you take your lunch? 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 Okay? So, we can convert this to the negative one. So, in negative, I will say no, we didn't do our exercises this morning. Continue. We didn't do our exercises this morning. I will say no. In the negative, I will say didn't use it. That is did not or short form use it. Plus, Present tense verb use pani irukkoum. Yenge did do da present tense do use pani irukku. Yenge died abdi indra thoda present form vandhu die use pani irukku. And had oda present tense vandhu didn't have use pani irukkoum. And yenge vandhu said oda present tense verb vandhu didn't say use pani irukkoum. So that's the end of the lesson. Simple past tense la. Did vandhu, did vachu oru SR no question ebdi make pannurudu abdi indurudu pahathom. Adhe maadhri vandhu negative replies ebdi kudukkurudu abdi indurudu pahathom. And edayil edayil chinna chinna tips alamayu kuda pahathom. Okay, keep practicing using this did. And definite aungil kvandhu helpful arukkoum. Namil oda daily life la nama nariya vandhu past tense vandhu vandhu use pannukkoum. Adhu kvandhu aungil kvandhu nichyama idhuk helpful arukkoum. Okay, thank you so much. And if you are not a subscriber, to subscribe to my channel and I will meet you soon with another interesting lesson in the next video. Take care. It's bye from Malak.